Herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Bugün yepyeni bir nasıl yapılır videosuyla karşınızdayım. Bugün hemen şöyle çekeyim size. Hemen ekranda görüyorsunuz. Bir tane yazıcım var. HP'nin Ink Advantage 1515 serisi. İşte tarama vesaire falan fişmeken yapıyor. Tabi muhtemelen siz de benim gibi böyle her gün birçok sayfa çıkış almıyorsunuz. Böyle ayda iki kere, üç kere, beş kere çıkış alıyorsanız bu ürünlerin kartuşları bir süre sonra donuyorlar. Yani içindeki mürekkep kuruyor tabiri caizse. İşte bunu e, kuruyan bir mürekkebimiz var. Ben mesela geçen gün başıma geldi, yaptım ve çalıştı. E, şimdi o kuruyan mürekkebi nasıl açabileceğimizi bu videoda anlatıyorum ama her zaman olduğu gibi uyarıda bulunayım. Bu anlattığım şeyleri hani ben denedim oldu ama sizin deneyip olacağınızın garantisi yok. Bütün risk size aittir. Hani kendi yazıcımda denedim olmadı vesaire falan diye bana kızmayın lütfen. Baştan bunu söylemiş olayım anlaşalım. Yani it's your own risk derler İngilizce'de. Yani bir tür bütün risk size ait. Olası bir sorunda da lütfen hani bana kızmayın. Ben denedim oldu ama bunun garantisi yoktur. Onu belirtmiş olalım. Şimdi kartuşumuzu nasıl çıkartıyoruz? Bu, bu modelde böyle. Hani başka cihazlarda nasıl olur bilemem ama bizimkinde böyle. Burada açıyorsunuz. Size hemen kartuşu şöyle bir iki hareket çıkartıp getiriyor. Şimdi kartuşları benim, benim örneğimde siyah kartuş e, don, donmuştu. Şimdi siyah kartuşu görüyorsunuz elimizde. Tutayım göstereyim size şöyle. Şimdi e, neye ihtiyacımız var? Çeşitli yöntemler var. Saç kurutma makinesi diyenler olmuş. Ben internette araştırdım. E, sıcak su diyenler olmuş. Ben sıcak suyu kullandım. Hemen malzemelerimizi masaya koyalım. Böyle yemek tarifi gibi olacak ama şuradan. Evet, bir adet kavanoz. Kavanoz olması şart değil. Herhangi bir kap da olabilir. İçine bu kartuşu koyabileceğimiz. Ben bir parça soğuk su koydum. Yani normal su koydum daha doğrusu kavanozuma. Çünkü çok sıcak. Bunu denemeyin. Çünkü bakın şurada üzerinde görüyorsunuz devreler var. Bu devreleri ve plastiği eritmemeniz lazım. O yüzden çok abartı sıcak suya koymayın. Yani ılık. Ilıktan bir parça daha sıcak olabilir. Hemen kettle'ımı da çıkartayım. Şimdi buraya birazcık sıcak su ekliyorum. Şimdi sıcaklığını kontrol ediyorum. Tamam. Fena değil. Çok sıcak değil. Bunu elle kontrol edebilirsiniz. Sonra ne yapıyoruz? Bakın. Şu anda gördüğünüz üzere buraya attım. Bildiğiniz attım yani içine. Birkaç dakika bekliyorsunuz. Yani bu iki dakikada olabilir. İşte üç dakikada olabilir. Ee, çok ama aşırı derecede yani beklemenize gerek yok. Üç beş dakika olabilir onu söyleyeyim. Ben benim önümde ben yaklaşık iki dakika beklemiştim. İki dakika sonra da yine şeyden almıştım. Biraz bekletelim. Şöyle koyayım. Siz de görüyorsunuz şu anda. Ben benim örneğimde söylediğim gibi yaklaşık 3 dakika yani 2, 2 ya da 3 dakika bekleme, bekle, bekletilebilir. Böyle biraz tutuyoruz suyun içinde. Evet şimdi yaklaşık olarak 2 dakika oldu. Siz 3 dakika 4 dakikada bitletebilirsiniz. Birazcık ara ara karıştırdım ki e, mürekkebin her tarafı eşit şekilde kurus, kuruması açılsın diye erisin diye. Şimdi bunu çıkartacağız buradan. Evet bu parça da boya döküldü. Bunu da şey yapalım diye söylemiş olalım. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz? Buradan kurutmamız lazım. Böyle atamayız çünkü bunu kullanamayız bu şekilde. Hemen şuradan e, Şöyle koyalım kameramızı. Evet kamerayı da göstereyim. Boyalı kısımlarını temizliyoruz. Sulu kısımlarını temizliyoruz. Şöyle bir şey yapalım. İçinde kalan suları da temizlememiz lazım. Evet. Evet. 
kuplu kısımlarını da temizledik. Şimdi suyumuzu da şöyle kaldıralım. Evet. Alalım. Kartuşumuz şu an hafiften ıslak gibi. Evet orada da bir şeyler oluyor. Kapa kapandı makine. Açalım tekrar makinemizi. Yazıcımızı daha doğrusu. Ve kartuşumuzu takıyoruz. Bakalım. Pardon şöyle olacak galiba. Evet. Şu şekilde. Telini kullanmam gerekiyor. O yüzden makineyi kameraya bıraktık. Evet. Şimdi taktık. Kapağımızı kapatalım. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda ee, kurumuş olan kartuşumuzu sıcak suda birazcık beklettik ama söylediğim gibi bütün risk size ait. Her üründe, her modelde, her kartuşta bu çalışacak diye bir şey yok. Suyun çok sıcak olmaması lazım. Yani öyle ateş gibi kaynayan, kaynar suyun içine atmayın sakın. Birazcık ılık olsun. Elinizi yakmayacak, ben, benim önerim odur. Elinizi yakmayacak kadar sıcak olabilir. Elinizi yakacak su bu kartuşa da zarar veriyor onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi bütün risk size ait. Ulaşabilecek bir sorun da lütfen hani bana kızmayın. Sonuçta bu kartuşlar kuruyor ve kullanılamaz hale geliyor. En azından bu yöntemle tekrar kullanılabilir hale getirmiş oluyoruz. Ben denedim. Ben de bu sistem çalıştı. Ama dediğim gibi siz de kendi şeyinizde kendi riskinizi alıp deneyebilirsiniz. Fakat su çok sıcak olmamalı. Bir kez daha altını çiziyorum. Ve hani çok uzun süre bekletmeyin. Yani o 30 dakika 40 dakika bir gün iki gün falan bekletmeyin. En fazla 2-3 3 dakika 4 dakika dursun. Ee, en azından kurtarmak için böyle bir şey deneyebilirsiniz ama herkes de her bilgisayarda her e, yazıcıda çalışacak diye bir şey yok. Ben HP'nin kendi sahip olduğum modelinde denedim oldu ama sizde olmayabilir bunu da söylemiş olayım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, beğenmediyseniz de bence olun güzel bir kanalım var. Bir şey, i̇yi bir şeyler yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ee, bana her türlü yorum eleştiri ve düşüncelerinizi hemen şurada altta çıkacak birazdan. YouTube kanalıma, işte bu videonun altına, ne bileyim web sayfama, şuraya buraya istediğiniz her yere iletebilirsiniz. Elimden geldiğince makul ve mantıklı bütün sorulara yanıt vermeye çalışıyorum. Gözünden kaçarsa da bir daha soru dikkatlice hemen yanıt vereceğim. Farklı bir videoda, farklı bir inceleme veya içerik videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.